हेलो गाइस वेलकम टू कुलटेक अगेन तो गाइस जो जूमिन की जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है या प्री प्रिंट्स की या इस तरह की फोटो प्रिंटिंग वेबसाइट जो भी है उसमें आप लोग अपनी फोटोज अपलोड करते हैं उसके बाद एक मन में कंसर्न जरूर होता है कि क्या हम लोग जो फोटोज अपलोड कर रहे हैं वो सेफ या सिक्योर है या नहीं है और इसके रिगार्डिंग मीन्स कई सारे कमेंट्स भी मेरे जो रिसेंट वीडियोज थे उस पर आए उसके बाद हुआ यह कि मैंने प्री प्रिंट्स भी मेल करके पूछा था इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया भी था बट घुमा फिरा के ही आंसर आया सीधा आंसर नहीं आया उसके बाद मैं इनकी वेबसाइट्स पे गया इनकी प्राइवेसी पॉलिसीज पढ़ी वो प्राइवेसी पॉलिसीज जो हम लोग जनरली नेक्स्ट 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 करके आगे बढ़ जाते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं और बढ़ जाते हैं हम लोग देखते नहीं है कि उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज में क्या है वो सब मैंने पढ़ा और उसके बाद फिर मैं आया इस कंक्लूजन पे कि आपको बताऊंगा कि क्या वो सेफ होती हैं या नहीं होती हैं कौन सी वेबसाइट्स आप लोग को यूज करना चाहिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि जिससे आप लोग कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करें तो बस लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा डिटेल में उनकी जो पॉलिसीज है वो बताऊंगा प्लस अपने जो जो अपनी तरफ से जो कुछ राय होती है सुझाव होती है वो भी आप लोग को दूंगा तो बस लास्ट तक देखिएगा नए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए जो कि इस तरह के टिप्स एंड टिक्स ऑफर्स आप लोग को लगातार मिलते रहते हैं तो गाइस देखिए सबसे पहले तो बात आती है कि कंसर्न हम लोग के मन में है क्यों क्योंकि अगर सपोज मैंने अपनी फोटोज अपलोड की मान लीजिए मैंने इंस्टाग्राम की फोटोज अपलोड की या फिर मैंने फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करी और उसके बाद मैंने उसको मंगवाया प्रिंट करके तो मुझे उसका कंसर्न होगा ही नहीं क्योंकि यार मेरी उस तरह की जो मैंने मान लो किसी एक्शन में और बढ़िया मिस खड़े होकर फोटो खिंचाई है कहीं इधर उधर ताजमहल के पास तो उसका कोई कंसर्न है ही नहीं वो कोई लीक कर दे कुछ ले ले उसका कुछ हो नहीं सकता है तो कंसर्न होता यह कि जब हम लोग कुछ इस तरह की फोटोज अपलोड करते हैं जो हम लोग को लगता है यार ये हम लोग को सीक्रेट रखनी है ये हम लोग को सबको नहीं दिखानी है तो ये कंसर्न होता है सपोज कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई फोटो अपलोड कर रहे हैं तो फिर आपको लगता है यार कि कहीं ये लीक ना हो जाए ये किसी को पता नहीं है तो देखिए इसमें तो ये चीजें हैं आपकी अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपको किस तरह की फोटोज अपलोड करनी चाहिए देखिए लेकिन इसके बाद एक फायदा आपको जरूर होता है ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं कि आप लोग इन फोटोज को ऑफलाइन प्रिंट नहीं करा सकते हैं सपोज आप अपने मोहल्ले में गए और गली मोहल्ले में जाकर किसी फोटोज को प्रिंट कराना है तो आप नहीं करा सकते क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको वो पर्सन जानता हो तो वो देख लेगा तो ये चीजें होती है इसका फायदा जरूर मिलता है कि ऑनलाइन में जाके आप उसको प्रिंट करा सकते हैं ये चीजें होंगे इसके बाद देखिए एक चीज और होती है कि अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई भी फोटोज को अगर आप इस तरह की शॉपिंग वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं तो कोई भी कुछ भी प्राइवेसी पॉलिसीज उनकी चाहे कुछ भी हो चाहे वो इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो बट जब वो फोटो प्रिंट करेंगे तो उसको क्यों कोई ह्यूमन ही प्रिंट करेगा ये चीज होती है तो कोई मशीन ऐसा नहीं कि प्रिंट कर देगी ऑटोमेटिक पैक कर देगी और सेंड कर देगी ऐसा नहीं है तो मीन्स आप कोई भी फोटोज अपलोड करेंगे तो वो दस बीस परसेंट से होके जरूर जाएगी मिस 10 20 परसेंट उस फोटोज को देखेंगे जरूर तो डिपेंड करता है कि आप जो भी फोटोज अगर आप भेज रहे हैं सपोज आप मैं नॉर्मल फोटोज भेज रहा हूं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई पर्सन उसको देखेगा वो आगे बढ़ा देगा उसके बाद जो है अगर आप किसी मान लीजिए आपने जैसे कि मैंने बोला आप किसी अपने पार्टनर के साथ की फोटोज आपने अपलोड करी और उसके बाद उसको आपने मिस मंगवाया तो उसके बाद भी अगर सपोज मैं किसी को नहीं जानता सपोज मैं एक कंपनी हूँ आप अपने ऊपर भी ये उदाहरण ले सकते हैं कि मैं कंपनी हूँ मैं कोई फोटो प्रिंट करनी है मान लीजिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश यूपी कहीं से भी कोई एक फोटो आई कोई लड़का लड़की किसी की फोटो इस तरह की साथ में है तो मुझे उससे कोई कंसर्न होगा नहीं मुझे क्या करना बस प्रिंट करके मैं उसको भेज दूंगा तो ये मिस इस तरह की फोटो अगर है तो उसमें कोई कंसर्न वाली बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अपलोड कर सकते हैं बट फिर भी अगर मैं आपको सलाह दूंगा कि किस तरह की फोटोज आपको नहीं अपलोड करनी इस तरह की फोटोज बिल्कुल अपलोड आप कर दीजिए तो कुछ प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो दो प्रिकॉशंस आप लोग को लेनी चाहिए सबसे पहली प्रिकॉशन तो ये होती है कि कोई आलतू फालतू अगर छोटी मोटी वेबसाइट आपको देख रही है चाहे वो फ्री में दे रही हो चाहे आपको उल्टा पैसा ही दे रही हो तो फिर आप उस पर अपलोड मत करिए फोटोज अपनी तो ये हो गया मीन्स आप छोटी मोटी वेबसाइट अगर आ जाती है तो उसको अपलोड मत करिए मैं रीजन भी आपको बताऊंगा क्यों मत करिए और दूसरा यह है कि कुछ इस तरह की अगर फोटोज आपको दिख रही है जो आपको लगता है कि मुझे अपलोड नहीं करनी चाहिए कुछ इस तरह के इंटीमेट्स कुछ ऐसी फोटोज हैं जो नहीं आपको करनी चाहिए उसको मत करिए क्योंकि सपोज अगर इस तरह की फोटो देखिए मान लीजिए कि कोई कंपनी जूमिन है या फ्री प्रिंट्स है मान लीजिए ये विदेशी वेबसाइट्स हैं बट जब इंडिया में वर्क करेंगी तो हमारे आपके तरह ही वर्कर उसमें काम करेंगे जब इस तरह की फोटोज आएंगी सामने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लीक हो जाए वो पर्सन ही तो है वो लोग कर सकते हैं इस तरह की चीजें ये जनरल थिंकिंग है वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में चाहे कुछ भी डाल दें बट वो जनरल थिंकिंग है कि ये लीक हो सकती है तो उस तरह की चीजें आप डालिए ही मत जिसमें रिस्क हो और कभी फ्यूचर में आपको कोई प
रिश्तेदार को फ्रेंड को किसी भी पर्सन को भेज देते हैं तो वो आदमी जो होगा जिसको आपने लिंक शेयर किया वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता होगा और आपकी फोटोज देख सकता होगा तो आ, उन्होंने साफ बोला कि अगर आपने लिंक किसी को शेयर कर दिया तो वो एक्सेस कर सकता है आपकी फोटोज को हम लोग फिर कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वो लिंक पब्लिक हो गया तब भी वो एक्सेस कर पाएगा तो वो आप मत करिए लिंक उसके अलावा अगर आपने किसी को आई पासवर्ड दे दिया तो भी वो एक्सेस कर पाएगा आपकी फोटोज को और उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जब हम लोग को फोटोज मिलती है तो हम लोग के जैसे जो कर्मचारी होते हैं वो सारे उस फोटोज को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि उनको प्रिंट करना होता है पैक करना होता है सेंड करना होता है ये दो तीन केसेस में उन्होंने बोला कि अगर आदमी आपकी फोटोज देख सकता है अदरवाइज आपकी फोटोज नहीं देख पाएगा कोई आदमी तो ये इन्होंने ये प्राइवेसी पॉलिसी मीन काफी सारा था पढ़ने के बाद ओवरऑल मैं इतना ही निकाल पाया कि इतना ही कंक्लूजन था अब देखिए होता क्या है कि अगर मैंने आपसे बोला कि छोटी मोटी वेबसाइट्स है एप्लीकेशन है उसको आप उसमें अपलोड मत करिए अपनी फोटोज को तो इसके पीछे देखिए रीजन है सपोज आप एक छोटा सा सिंपल देखिए उदाहरण लेके चलिए सिंपल चीजों को अगर आप समझते हैं समझने में भी आसानी होती है समझाने में भी आसानी होती है देखिए सीधी चीज है कि अगर मैंने कोई कंपनी इस तरह की फोटो प्रिंटिंग खोली सपोज आज मैंने पांच लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के साथ मान लिया कोई पांच लोग की टीमअप किया मैंने एक इस तरह की कंपनी खोल ली छोटा स्टार्टअप है ज्यादा पैसा नहीं लगाया स्टार्ट कर लिया कि भाई फोटो प्रिंट करेंगे और सेंड करेंगे उसमें क्या होता है कि हर आदमी हर नेचर का होगा हर तरह का होगा हर आदमी मेरी तरह नहीं हो सकता है किसी ने फोटोज आई उसने क्या किया कि अगर वो लीक कर दिया या कुछ भी कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या असर होगा ज्यादा से ज्यादा असर ये होगा कि मेरी कंपनी बंद हो जाएगी वो छोटा स्टार्टअप है उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मान लीजिए दस बीस हजार पचास हजार लाख रुपए का नुकसान हो लाख मान लीजिए कि लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा दो लाख का नुकसान हो जाएगा उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा बट जब हम बात करते हैं बड़ी शॉपिंग वेबसाइट की जैसे कि जूम हो गया प्रिप्रिंट हो गया ये इंडिया में अब आई है बट आउट ऑफ इंडिया ये लगातार काम कर रही है आप जाके देख सकते हैं तो इसमें इस इन केसेस में होता ये है कि ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं और इनकी प्राइवेसी पॉलिसीज बहुत अच्छी होती हैं इनको पता होता है कि ये प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ये प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं फोटो लीक हो सकती है हमारा वर्कर फोटो लीक कर सकता है तो इनकी प्राइवेसी पॉलिसीज अच्छी होती है स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं तो इनमें ये केसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि अगर ये इनसे ये चीजें हो जाती हैं तो फिर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कंपनी बंद हो सकती है इनका कंपनी बंद होने का मतलब लाख दो लाख रुपए का नुकसान नहीं होगा करोड़ों का मीन नुकसान होगा कई सारे इन लोग के शेयर होते हैं जो मतलब उसको समझना जरूरी भी नहीं है मेन होता है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा कंपनी बंद होने से जैसे सपोज आप फेसबुक को लेके ले लीजिए देखिये डाटा चोरी होना लीक होना ये एक बहुत ही इस तरह की चीज है जिसको आप बड़ी सी बड़ी वेबसाइट पर भी जाके आप जाएंगे तो वहां पर भी लीक हो सकता है जब फेसबुक का हो सकता है इन लोगों का भी हो सकता है तो ये बट बड़ी जब वेबसाइट्स होती हैं तो जब वहां पे जब लीक होता है तब प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाती हैं इनको नुकसान ज्यादा होता है तो ये लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर ज्यादा कंसर्न्स होते हैं तो बड़ी वेबसाइट्स जो हैं उस पर आप सेफली आप कर सकते हैं अपलोड बट फिर भी मैं कहूंगा कि अगर कुछ इस तरह की फोटोज हैं जैसे कि मैंने बोला पहले ही कि अगर आपको लगता है इसको अपलोड नहीं करना चाहिए इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए तो फिर आप उसको अपलोड मत करिए और अदरवाइज आप कर सकते हैं नॉर्मल फोटोज हैं आप अपने पार्टनर के साथ हैं या कुछ इस तरह की फोटोज नॉर्मल फोटोज है कर सकते हैं कोई कंसर्न नहीं है बिल्कुल आराम से करिए मंगवाइए बट कोई चीप वेबसाइट्स घटिया वेबसाइट्स का यूज मत करिए न्यू वेबसाइट्स का यूज मत करिए और जो वर्ल्ड वाइड चल रही है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं ये सब मेरी राय और सुझाव है बाकी आपको मानना हो तो मान सकते हैं नहीं मानना हो तो आप कहीं पे भी यूज करना चाहें कर सकते हैं उसको जाके तो ये मेरी राय सुझाव हो गई और जो मैंने अपने प्राइवेसी पॉलिसीज पढ़ा वो सब चीजें होंगी तो सारी चीजें मैंने डिटेल्ड में आप लोगों को बता दिया है अब भी आप लोगों में कुछ कमेंट हो सजेशन हो सुझाव हो आपकी भी कोई राय हो तो वो भी आप बता सकते हैं कुछ चीजें मैंने मिस भी कर दी हो सकता है तो बस इस वीडियो में इतना ही है जो नए ऑफर्स होंगे नए शॉपिंग टिप्स होंगे वो तो आपको आगे वीडियो से मिलते रहेंगे तो बस मिलेंगे नए वीडियो में इसी नए टॉपिक नए शॉपिंग टिप्स के साथ गुड डे गुड बाय